அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு ரியலாகவே ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களா நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் எ பர்சன் ரைட்ஸ் எ பைக் ஒரு பைக் அவர் ஓட்டுறாரு வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அண்ட் தி ஆனதர் பைக்கர் ஆக்சலரேட்ஸ் வித் ஆக்சலரேஷன் ஏ வெக்டார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கிரவுண்ட் அதை என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகிறாரு ஒருத்தர் ஆக்சலரேட் ஆகிறாரு Who can apply Newton's second law with respect to stationary observer on the ground? The two people are going to apply Newton's second law with respect to stationary observer on the ground. The Kelvi Park is an abstract. The Kelvi Park is an abstract means exact define. What do we do? Let us try to figure out. Let us try to figure out. In Tamil, the two people are going to do the same thing as the two people are going to do. ஒருவர் தரை பொறுத்து மாறா திசை வேகத்தில் பயணம் செய்கிறார் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் பயணம் பண்ணுறார் மற்றொருவர் தரையை பொறுத்து ஏ வெக்டார் என்ற முடுக்கத்துடன் பயணம் செய்கிறார் இவ்விரண்டு பயணிகள் எந்த பயணி நியூட்டனின் இரண்டாம் விதையை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பிள்ளைங்களா நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சார் சொல்கிறேன் இதான் ஒரு பைக்கர் ரைட் இவர் பைக்கில் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஹீஸ் ட்ராவலிங் பின்னாடி ஒரு கூடை வச்சுருக்காரு சரியா சரி அந்த கூடையில் என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் உள்ளெல்லாம் என்ன இருக்கு சம் ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தார் பழம் இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி இதர் ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் சே ஆப்பிள் ஆர் ஆரஞ்சு இப்படி எதுவும் இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இவர் இப்போ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு சே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மீனிங் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் வார்த்தையெல்லாம் கவனமாக சொல்லணும் இல்லையா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இப்போ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஹீஸ் ட்ராவலிங் இந்த நேரத்தில் என்ன வருது சே ஒரு பழம் வருது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஜம்ப் ஆகுது ஸோ ஒரு பழம் அப்படி மேலே போயிட்டு கீழே விழுது இதான் ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் இப்போ என்னென்ன சப்போஸ் அவர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போய்கிட்டு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போய்கிட்டு இருந்தாருன்னா இவரோட சேர்த்து டியூ டு எனர்ஜியாக இந்த ஆப்பிளோ ஆரஞ்சோ அந்த பழமும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா சப்போஸ் அது மேலே தவிச்சுன்னா திருப்பி அதே இடத்துல விழும் இன்னும் கவனமாக சொல்கிறதுனா இந்த சைக்கிள் ஓட்டுறவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்பிள் என்ன பார்க்குன்னா அசையாத தன்மையாக தான் பார்க்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் அலாங் வித் தி சைக்கிள் அலாங் வித் தட் பைக் இந்த சுச்சுவேஷன் பிள்ளைகளுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ பாருங்கள் சப்போஸ் இவர் ஆக்சலரேட் ஆகிறார் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் ஓகே ஆக்சலரேட்டிங் இஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் இஸ் வே இஸ் சேஞ்சிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக அவரோட வேகம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு மாறிட்டே இருக்கார் அகெயின் சேம் சுச்சுவேஷன் கம்ஸ் மறுபடியும் ஒரு பழத்தில் விழுறாரு இந்த பழம் மேலே போயிடுச்சு நவ் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இது மேலே போன உடனே இங்கேருந்து டிட்டாச் ஆயிடுச்சு அந்த ஆப்பிள் வர்த்தது என்ன ஆயிடுச்சு பிரிஞ்சிருச்சு தனியாக போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுன்னா அவர் இது குதிக்கும் பொழுது என்ன வேகத்தில் இருந்ததோ அந்த வே அந்த வேகத்தில் தான் அது போகும் ஆனால் இவர் ஆக்சலரேட் ஆகிட்டார் ஹீ இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஆப்பிள் எங்கே விழணுமோ அங்கே விழாமல் கீழே விழுந்துடும் உங்கள் தி பாயிண்ட் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இது ஏன் கீழே விழுந்துச்சு நியூட்டனோட செகண்டில் காரணமா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எம்யூட்டி ஏ அது என்ன அது கீழே விழுது அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இந்த லா இப்போ ஒர்க் ஆகலை ரைட் நியூட்டன்ஸுடைய ஃபஸ்ட் லாவும் செகண்ட் லாவும் எங்கே தான் ஒர்க் ஆகுது நான் எனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் தான் ஒர்க் ஆகுது சாரி பிள்ளைங்களா மன்னிச்சிருங்க இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் தான் ஒர்க் ஆகுது நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் நான் இனர்ஷியல் என்ன எடுத்தோம் ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேமே என்ன இருக்குது ஆக்சலரேட் ஆகுது அங்கே ஒர்க் ஆகாது ரைட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க சப்போஸ் இந்த ஒரு ஒரு வந்து என்ன செய்கிறாரு பைக்கில் பயணம் பண்ணுறாரு இல்லை கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் வண்டி ஓட்டுறாரு சப்போஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் அமைதியான ரோடு ஒரே ஸ்பீடில் அவர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு இப்போ பாட்டிலில் திறந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு ஹி இஸ் டேக்கிங் சம் வாட்டர் அண்ணாந்து குடிக்கிறாரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகும்போது அவர் குடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன உண்டாகாது எந்த பிரச்சனையும் உண்டாகாது சப்போஸ் திடீர்னு பிரேக் அடிக்க வேண்டியது இருக்கு ரைட் அப்போ கார் என்ன ஆகுது டீசல் ரேட் ஆகுது அதனுடைய முடுக்கம் நெகட்டிவ் ஆயிடுது அப்போ தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் வச்சுக்கோங்க தண்ணி அவர் மூஞ்சி பூரா சதுரமா இல்லையா ஏன் தண்ணி கரெக்டாக போல நவ் ட்ரே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா தண்ணி எப்போ பாட்டில் இருந்து வெளியே வந்துருச்சோ ரைட் அது எ
சே சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ரைட் நம்ம எல்லாம் அடிக்கடி என்ன செஞ்சுருப்போம் நம்ம பஸ்ஸில் எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ட்ராவல் பண்ணிருப்போம் அது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இந்த பஸ் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம யார் உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்கள அதோட சேர்த்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் கம்ஃபர்டபுளாக போய்கிட்டு இருக்கலாம் ரைட் இப்படி ஓட்டக்கூடிய டிரைவர்ஸும் நமக்கு தெரியும் சில நல்ல டிரைவர்ஸு புத்திசாலி டிரைவர்ஸு இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க அழகாக கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் பஸ் என்ன செய்வாங்க ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க பேசஞ்சர்ஸை மனசில் வச்சு ரைட் பல நேரங்களில் சில பிரைவேட் பஸ்ஸஸ்க்கு என்ன நிலம இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா டைமை பிடிக்கணும் டைமை பிடிக்கணும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க ரேஷாக ஓட்டுவாங்க இல்லையா இப்போ அந்த வண்டியில் இப்போ சப்போஸ் நம்ம உட்காந்துருக்கோம்னு வச்சுக்குவோம் அந்த வண்டியில் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ நீங்கள் எதிர இருக்கக்கூடிய கம்பியை பிடிக்க முதல் உட்கார முடியுமா வண்டி ஆக்சலரேட் ஆகும் பிரேக் அடிப்பார் ஆக்சலரேட் பண்ணுவார் பிரேக் பண்ணிப்பார் ஆக்சல் எவ்ரி டைம் யூ கோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எல்லா பக்கமும் சுற்றி பிடிச்சி வைக்கீங்க மீனிங் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்களும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்க முடியும் பட் வென் ஸ்பீட் சேஞ்சஸ் வெலாசிட்டி மாறி 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 மாறிச்சுன்னா தென் யூ ஹாவ் டு கிவ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன் சச் அ வே ஸோ தேட் யூ யூஎஸ்எல் ஷுட் கெட் பேலன்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நீங்கள் அங்கே பிடிப்பீங்க இங்கே பிடிப்பீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க தரையை பிடிப்பீங்க சீட்டை பிடிப்பீங்க தட் வே நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுனா நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா செகண்ட் லா எங்கே தான் அப்ளை ஆகும் இட் அப்ளைஸ் எந்த இடத்துல தட் இஸ் இட் அப்ளைஸ் இன் இனர்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இனர்ஷியல் இனர்ஷியல் தமிழில் பார்த்தா என்ன சொல்லலாம் இல்லைங்களா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் சாரி இனர்ஷியல் டைமில் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தமிழில் எப்படி மொழி போயிருக்கலாம் அதாவது முடுக்கம் இல்லாத ஆக்சலரேஷன் இல்லாத ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் தான் இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்தால் என்ன செய்யுங்க சாருக்கு ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க சரியா பிள்ளைங்களா